Purihin ng Panginoon sa mabiyayang mensahe ng awit. Diyos ay pasalamatan anuman ang kalalagayan. Sa hirap o sa ginhalaman, siya ay pasalamatan. Every second Friday and every second Sunday po, ay meron po tayong araw magpapasalamat sa Diyos. So sana po, sa susunod na, na testimony time natin ng second Sunday ng February, ay mas marami pa ang magpasalamat sa Panginoon. Pero actually, tatlo. Good enough. Dahil doon na karang Friday, wala eh. <laughs> Pero tumayo, doon na karang Friday, meron dito sa Sunday worship, meron tumayo na tatlo na nagtaas ang pangalan ng ating pong Panginoon Diyos. Sabihin natin sa katabi natin, next, next testimony ka ba? Next testimony. Paulit na, paulit na natin yan. Swak sa lesson natin ngayon, sa tatlong sa, 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 lesson na tinatalakay ko sa start ng January. So, okay, mag-aaral po tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos. Bakit tayo nagkakaroon ng series tungkol sa pag-aaral sa pangangalaga sa ating katawan? Sabagat meron akong kaisipan eh, na ito yung maniwala ko. Sa John chapter 10, verse 10, ito yung sabi ng ating Panginoon Diyos, so Christo, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Banggitin nga po natin abundantly. abundantly. Ang gusto ng Panginoong Diyos, maranasan natin ang abundant life sa ang area ng buhay natin. Spiritual lang, no? Sa lahat ng areas ng buhay natin. Kaya nga sabi dito, all respects. Sa lahat ng area, hindi lang ang physical. I-prosper tayo ng Diyos, be in good health, kung katulad ng ating kaduluwa na pinaprosper ng ating Panginoon. Kaya dito sa FCC, itong buwan na ito, at sa susunod na buwan, pinag-aaralan po natin at ibang-ibang areas sa buhay natin na nais natin na pagpalain tayo ng Panginoon. Hindi naman, hindi naman natin sinasabi na hindi natin minu-welcome ang mga suffering na hindi tayo sa suffer. Actually, when we minu-welcome natin yan, at in-encourage us na tayo, kung dumadaros man tayo ng mga suffering, i-welcome natin yun na hindi nagkakamali ang Panginoon Diyos. Pero yung mag-suffer ka sa isang bagay na pwede mo nang iwasan, ibang usapan na. Ibang usapan na yun. Kung ibibigay ng Panginoon Diyos ang suffering, bakit hindi? Iwan ka mo. So pagkat yun ang kalooban ng Panginoon Diyos, dahil sa ikaw ay, dahil sa nais, pero mga bagay na tayo, nais ituro ang Panginoon Diyos sa'yo. Pero hindi ko maanubos maisip, mga kapatid, na nagaranasan ko rin naman sa buhay ko. Yung isang bagay na pwede mo iwasan, hindi mo ginawa. Hindi mo sinunod. Kaya nagsasuffer ka. Yun ang ganyan. Yun ang problema. Ang nais talaga ng Panginoong Diyos sa lahat ng areas ng buhay mo. Tinitignan tayo ng tao eh. Nagtetestify tayo hindi lamang ng ating salita. Nagtetestify tayo ng ating kong buhay. Kung paano po tayo namumuhay, tinitignan tayo ng tao. At sinasabi, ganyan ba ang Diyos niyo? Yun yung sasabihin ng mga tao. Huwag natin sabihin na kung pagka okay ka spiritual, okay ka ng lahat. Hindi. Hindi. Bakit aring active ka na sa gawain, pero napapabayaan mo naman ang asawa mo. Bakit aring kabataan na. At kami, ganito ang style namin, ang kabataan nun eh. Active sa gawain, pero ano dahil ang tumiiwas na paduhugas ng pinggan? <laughs> Hindi pwede. Hindi pwede. Disrespectful. Inuutusan ka pagkatapos, eh, ito ba na ano eh? Kakanta ko sa fire. Hindi pwede yun. Dapat sa lahat ng areas ng buhay po natin, tanto ng biyaya, tanto ng pagpapalak ng Panginoong Diyos. Katulad yung sinabi ko ng nakaraan, maraaring financially, ba? okay ka, binyo-nabyo ka. At trabaho ka mabuti. Yung araw, yung gabi, ginagawa mong araw, yung araw, binalitan mo lang. Yung araw, ginagawa mong gabi. Nag-moonlighting ka pa, nagsasideline ka. Pag uwi mo sa trabaho, trabaho meron ka pang additional na trabaho. Meron ka pang networking na. <laughs> Sabi, pinipala ka na eh. Ano naman eh? Pinipala ka naman. Naging milyonaryo ka. Ah. Pero problema, nagkasakit ka. Sabi, pwede ang buhayat mo. Napabayaan mo ang damang mo. Na-stress ka, na-strong ka. Ano na yan? Nagkasakit ka tuloy. 25 anos. Bedridden ka. Sino mga ipinabang ng milyon mo? Ano mangyayari sa milyon mo? Ipag 
magsashopping lang yan ng asawa mo. <laughs> oh! Ganun ang mga iyari yan. Nak nak nakahiga ka na pagkatapos siya, asawa mo, nagdala yung credit card mo. Hindi yung naliwa eh. Okay ka eh. Pa financially, okay ka. Pero nung kabayaan mo naman, yung kalusugan mo. Yung naman yung yan sa'yo. Eh kapag na sinasamang palad ka pa at namatay ng mahaga, lalaki ka, Ano mangyayari? Eh, sino mga ginagawa ng pinggan mo? Papaksa na lang. Papaksa na lang. Asaro ko yung kumpano mo. So, hindi mo yung ngayon yan. Kaya, ang point natin, balansin na po natin. Dapat sa lahat ng areas ng buhay natin, nandun yung health. Nandun yung abundant life. Ang tingin ko, abundant life daw. Yung hindi yung abundant life at life after death. Hindi. Hindi yung, hindi yung panuwala ko. Yung abundant life na tinutuko dyan, mga kapatid, yung menu na tinagawa ko ang ating pagnosokristo at sa lahat ng areas ng buhay ko natin. Kaya yun ang pinag-aaralan natin. Yung ang tinatalakay ko every Friday, tinatalakay ko to every Friday, at tinatalakay ko naman every Sunday ang kay Rick Warren na Daniel's Plan na halos ganito rin. So, magkaroon po tayo, mag-review naman po tayo ng konti. Pinag-usapan po natin What does God say about our body? Sa 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 20. Meron tayo na kitang lima. Our body belongs to God. Jesus paid for our body. God's spirit lives in our body. God expects us to take care of our body. And God will resurrect our body after we die. Ngayon naman ang pag-usapan po natin. Again, ito po ay kay... Nice not to recognize ang ating pong... Resources kay Rick Warren sa kanyang aklat na Daniel's Plan. Hindi mo na pinalitan yung outline. Yun na rin. Nagbigay lang ako ng mga illustration na makapag-a-adapt po tayo. Five elements of lasting change. Kapag ka bumagawa ka ng pagbabago, kahit saan larangan, kahit saan larangan, kapag ka bumagawa ka ng pagbabago, pahirap yan eh. Hindi pwede, hindi madali. Ano ang dahilan? Sabagat nandun ka na sa comfort zone mo eh. Baka naman natapakot ka kapag ka gumagawa ng pagbabago. Meron ka ng, meron ka ng lifestyle sa buhay mo. Ito na yung pagkain mo. Ito na yung, ito na yung uri ng pagkain mo. Ito na yung, ito na yung paraan ng paggasta mo. Bago pa dumating ang sahod, ubus na. Yun, yun ang naging lifestyle mo eh. Naging habit na yun. Pagkatapos, babaguhin mo. Mahirap yun. Kapag ka nasanay ka na, na kapag ka yung sahod mo pagdating, eh, ubus ka agad. Ang hirap mo magtago. Bigla kang tuturuan ni Pastor, 10-20-70. Ako, hirap nun. 10-20-70-10% kaya nun 20% savings, 70% expenses. Bigla kang tuturuan na gano'n, ang hirap magtago. Sa pagkain. Pero mga bagay na nag-use na tayo. Sa pagkain, naging comfort food na natin. Paborito ko, mga kapatid. Morkong. At ito mong pahoy. Diba po? Mong pahoy. Kahit pahoy yung pagkain ito, basta hindi ano, masalap. Pero simula na mga operahan tayo, bawal na yan. Sabi ng doktor ko, at sabi tayo mo sa doktor ko, Doktor, Pwede pa ba maulit ito? Yung, yung, yung ugat ko na nabarang, pwede pa ba maulit ito? Ano yung sabot sa akin ito? Sabi niya, bibigyan ka namin yung magandang graph. Yung magandang ano, yung, yung repair ng puso mo. Bibigyan ka namin yung magandang graph. Yung tatlong ugat mo, re-repairin namin yan. At gagarantihan namin yan ng 10 years, hindi ba babarahan? 10 years! Hindi ba babarahan? Yung tatlong ugat na yun. Yun yung yun pangako niya sa akin. Pero yung ibang ugat mo, nasa sa'yo yung papalit mo. Nasa sa'yo. Magpabago ka ng lifestyle. Magpabago ka ng eating habit mo. Magpabago ka ng mga favorite food mo. Mahirap po. Akala niyo madali? Hindi yun. Mahirap. Dati ang exercise ko, mga pati puro bodybuilding lang. Ay, ito yun lang. Oh, puro puro pati building na. 45 minutes yan, puro pati building na. Ang hirap palitan. Ang ibang palitan mo, cardio. Papalitan mo ng cardio ngayon. Matututo ang tubak po. Hindi mo lang hindi siya jogging mo. Hindi. Hindi mo kinakailangan na. Ito yung sinasabi natin. Kung gusto mo na gumanda ang buhay mo, yung mga bad habits mo noon, palitan yan. 
Kinakailan ko palitan. Yun ang sabi ng talata natin. Tingnan natin sa sabi ng talata natin. Ephesians chapter 4, 22-24. Ito'y spiritual na tinutukoy po rito. Ha? Pero paniwala ko, pwede rin natin ipamilya nito sa mga physical at sa mga material at sa iba't ibang mga buhay po natin. Tingnan natin. That in reference to your former manner of life, you lay aside the old self which is being corrupted in accordance with the blast of the sin, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self which is in the likeness of God, has been created in the righteousness and holiness of the truth. Tignan ninyo, you lay aside, meron kang huhubahin, meron kang aalisin, meron kang papalitan, and then you put on, put on the new self, gusto mo bang magkaroon ng pagbabago ang buhay po natin? Pwede. Pero hindi mo pwedeng pagsabayin. Meron kang kinakailangan alisin, meron kang kinakailangan ipalit. Meron mga bad habits na na, 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 na natin doon, pero meron mga kinakailangan mo iwanan. Kinakailangan mo baksin. Upang sa ganoon, maipalitan mo ito ng mga habits na kagustuhan ng ating pong Panginoong Diyos. So pagkat gusto niya na malalasan po natin ang abundant life sa lahat ng areas ng buhay po natin. Kaya meron tayong diba na pag-uusapan naman dito every Sunday. Ito po ay tungkol sa food, faith, fitness, friends, and focus. So ayon sa aklat ng Daniel's plan. Kaya ito ang gawin natin. Magpahit tayo. Hindi pa maluhin yan lahat eh. Huwag natin sa may gusto. 50 anos na ako. Kahit 50 anos. Ano, atay mo na lang kamatayan mo. Hindi ka na magpapalit ng habit mo. Hindi ka na magpapalit ng ng lifestyle. Ng pagkain mo. Pwede pa naman eh. Sabi mo, ako, ako, laki pa sa salamat ko sa Panginoong Diyos. So pagkat sa ikat ko 50 anos, kaso, na-realize ko ko. Binuhay pa ako ng Panginoong Diyos. At pinungpungan pa ng Panginoong Diyos ang buhay ko. At kung nagkataon, wala ng sponsor ng misis ko. Kung <laughs> patuloy po tayo sa ating pag-aaral, tingnan po natin yung diba? Five elements of lasting change. So pagkat ang gusto natin, kasi kaya natin sinabi lasting change, kaya natin sinabi, hindi siya men, hindi lang ang mga one month, hindi lang ang mga isang buwan, hindi lang ang mga, pero mga nagbabago na, mga nagdagdaye. Pero, one month na, dami, eh, kakasal eh. <laughs> para para na sa ganun, para sa ganun, sexy siya pagka lumalakad sa sa red carpet. Meron ganun, ha? Pero ito, hindi eh, yung lasting change. Yung tuloy-tuloy na, yung matagal na pagbabago, yung i-adapt mo na siya as a habit, na bagong habit mo na. Kapag sabi, inalis mo yung tatong habit, yung bad habit, at pagpalitan mo na bagong, ng bagong habit mo natin ngayon. Ngayon po natin, meron po ako namin ng lima sa ayon sa atlat. Lasting change requires building our life on the truth. Number two, lasting change requires making wise choices. Number three, lasting change requires new ways of thinking. Number four, lasting change requires God's spirit in our life. And number five, lasting change requires honest community. Tingnan po natin ang number one. Lasting change requires building our life on the truth. Alam mo yung job doon? Simulat sa kurma, kapatid, sinungaling yan. Pagbukas ng bibig niya, disip. Mga ngako, mga ngako sa'yo na mga kasinungalingan. So, pati yun siya eh. Yun siya. Tignan natin. You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning. And does not stand in the truth. Because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of all lies. So, sino nga niya? Hindi niya sasabihin, hindi niya sasabihin sa iyo kung ano yung totoo. Tunay ba na pinagpapangal ng Panginoong Diyos na kainin niya? Hindi, pag kinain niyo yan, magiging para kayong Diyos. Sino nga niya niya? Kaya ang natawag natin niya, demonyo. Eh, di mo ano yan eh. Simulat sa pool. Puro kasi yung halingan. Pag binatulit niya. Pag sisinungaling siya sa'yo. Pero mga bagay na 
naging habit na po natin. At pag ako minsan din natin nalalaman na tatrap tayo sa mga lies ng kaaway. Sa mga kasinungalingan ng kaaway. Mga false promises. Limbawa, nasabihin na hindi ka na makakalaya yan. Hindi ka na makakalaya sa vision mo. Sabi sa inyo, hindi ka na makakalaya yan. Pwede, walaan mo naman. Eh, hindi ka na makakalaya yan. Pero mga tao na naniniwala ito sa mga streaming news. Gusto ko instant. Instant na pagpapayak. Eh, ako. Hindi ko alam sa inyo. Pinaniniwala ka natin yun. Bigla ko, bigla ko papayak. Eh, tatay ka lang naman. Ano, ano, ano? Ibahin mo na. Hirap po. Ako'y pag-ano eh. 
Pag gumagawa ng sermon, ang pag-atay-stress ko alam niya kung ano. Pagkain. Hindi ako na magagawa ng sermon na hindi ko ako kumakain. Pag hinahin ka, pag lumada ang ulit mo. Pusan ko lang na yun, pusan ko. ko. Parati ka ano pagawa ng sermon mo. At kaya yung pagkain, pag naka sa tawal na ako na ako, oh, oh, ayaw ako kain. Tapos nakawan-awan ulit, ay ulit kain. Hindi yun, hindi ano.
Lofa, skin, otopa. Memang ni ada. Memang ni ada. Ini satu jenis kita ni mana? Kami kita tu ni ada di atas topa. based on wise choices. May nagyaya sa akin. Siguro mga two months na ako lang kailangan. May nagyaya sa akin. Sa Fridays. Ako na ako yung mga pagod Fridays. Yung Fridays na na restaurant. So sabi ko, pwede? Pwede. Tumama ako. Hindi kayo menu. Katapos na yun. Sige. Alam mo, ginawa na yun. Tinawag namin yung kabayan. Kabayan. Pwede bang ikuri ito? Ayun sir, pwede. Pwede bang bawasan ang kasi? Ayun sir, yes sir, pwede. Pwede ba na, pwede ba na yung patatas? Diba may mga potato doon? Pwede ba na ayusin ang papel? Pwede, pwede sir, pwede yan. May choice ka. Hindi ko ano yung iahahain sa'yo. Eh wala akong choice eh. So kakaibig mo, hindi eh. May choice, hindi ba rin wala. Pero ano naman, wali na. Saka nandiyan ang bakas sa masayo, yung nakapanin mo. May choice ka. May choice ka rin mga kapatid ko. Uubusin mo lahat yun. O titik mo rin lang. Di ba? Kaya ako hindi nang siya nung bakain ngayon ng baboy. Hi-steam ko muna yung baboy. Si Pwede Pinto, si Bawal ang oil. Sabi ng doktor ko, Bawal ang oil. Ay, sabi ko sa yung pemesis, mag-aralan ng steam ang baboy. Parang bumabalik sa ano, parang bumabalik sa nature ng tao. Ang tanyang pag-hersyal ngayon sa dulog. Meron siya ng itong light na talagay sa bagong dulog ko. Grass-fed meat. Mga grass-fed meat. Mga pinaka-alamat. Walang antibiotics. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, wala ng antibiotics. Wala ng mga pinaka-alamat. Mga conservatives. Wala ng ang grass-fed. Actually, ito nasa Australia ko, hindi ang mga ano. Mas pahal siya ng 10 o 15 percent sa mga pinakain sa koral. Ang grass-fed. Ang choice. Ang choice na ito. Sabi ko sa asawa ko, ito na mamahal yung pagkali natin. Tumalaki ang budget. Dati, hindi na ma. Sa loob ng isang buwan, 1,100 lang. Hindi pwede nung mapasto. 1,100 lang ang budget namin sa buwan. Kaya yun yun, mga kapatid, nasa wati. Tumasok ng 700. Ganyan mo natin yun. Ang kinikinta. Siguro kaya yung wati mo nandito. Pag ako sa gano'n na mag-compensate. Siguro na mag-compensate yung nag-agastos sa pagkakas. Their choice. Ang gusto nyo gumawa ng pagbabago sa pag-isaytan. Tignan po natin ang pangkos. Lasting change requires new way of thinking. Tignan natin ang logic nito. Sabi na sabi, our feeling determines by our thinking. By how we think. Pagkatapos, How we act determines how we feel. Nasa isip mo muna, pagkatapos yun ang naramdaman mo sa kagagawa ng action. Bigyan ko kayo ng, bigyan ko kayo ng kalibawa. Isip mo, bata ka pa. So, ano? Ano pa kailangan mo? Eh, kung lakas ka. Pwede mo kayo, matak sa metabolism mo eh. Mabilis, mabilis. Tumayo ka lang, parang wisak ka. Kahit anong kainin mo, payat ka. Mabilis eh. So, tinitin. 
Ito ba ka pa? Ito pa kailan ito? So, ano magay mo? Kasi ito mo na, kakainin mo na. Pero hindi mo nakikita, mga kapatid, yung future mo. Na lahat na pinasok mo sa katawan mo, pagbabayaran niya, may konsekwensya. Hindi ba rin wala? Kung ano, hindi din posto mo lang yun. Akala mo na susunog lahat siya? Hindi. Ang dyan niya? Kung ano, ginawa natin sa katawan natin, ang isulit niya. Pananagutan mo natin, mas kaya ang tawag tayo sa ating Panginoon. So, kung dapat, ano po na dapat magbago? Para magbago yung action, dapat magbago mo na yung thinking mo. Accountable ako kay Lord. So, ano nga gawin mo? So, hindi natin yung katawan mo. Balang araw, magbabayaran ko to. Yun ang thinking mo. So, dapat mo iingatan mo na yung ngayon pa lang. Baka ka pa lang, iingatan mo na ang katawan mo. Wala naman ako dapat naman, di po po ito eh. Kaya-kaya ko yan eh. Kung magpapawis ako, mga kapatid, patchy ba? Tsaka weights. Ay, wala ko lang, 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 ay, black ka, 160. Ba't ko sa akin yung bato ko? 160. Over 110. There's only one. 160, over 110. Kaya talaga yung pakilundang. Kala ko galit na ako sa member, pero may blood na pala ako. Pag talaga na palagi ka magigalit, pinakakay ka. Ito pala yung stress. May stress ka. So, tumaas ang blood pressure. Tawa. Tami pagpapawa sa iyo. Mahirap magpawala ng pagkakas. Sabaw ko, mga kapatid, yung pinagaluhan ng dobo. Sabaw ko sa labit, sa kaming labit. Yung pinagdutuan ng adobo. Ang kamay mo yun. Ang kamay mo, lumalabas pa rin yung anin. Sabaw ko. Ang ano ko sa labit? Simple lang yun. Simple lang ang buhay ng pastor. Ganun lang. Kada visitation mo pa'y pakakanin ka. Tito eh. Kaya nga mo kasi yung mga kaya. Hindi totoo yan. Pero ba kayo pasto na namin ka na patay na buto? Tignan nyo. By school, by statistics. Kaya nga ginawa tayo na maraming pasto. At takis sa puso. Ayun ba? At depression. Chabetis. Bakit? Kaka-visitation. Kaya ako hindi mo siya doon yung baby visitation eh. So, 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 yun sa mga mas, baguhin natin yung ating way of thinking, baguhin natin yung ating ano, mag-iisip. Ay isa-isip natin palagi kung ano yung turuin natin. Sabi ka doon sa Colossians, Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking on the things above. Yung mga bagay na magbibigay pa po yan sa Diyos. Kung paano mo marunuan hati ang Diyos sa iyong katawan, yun ang isipin po natin. Hindi ang mga bagay na makasasama sa ating kung lupang katawan. Lasting change requires God's spirit in your life. Sa sarili natin, hindi natin kaya eh. Sabi ng Pilipian, For it is God who is at work in you. It is God who is at work in you. Both to will and to work for His good pleasure. Sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero kung ipapailalim natin, isusurrender natin ang sarili natin sa Panginoong Diyos. Sa kaya natin. Ganun lang naman kailangan. Total surrender. Complete surrender. Kung huwag ang masusunod sa atin, alam nyo ka lang yung anong nasusunod sa atin? Yung yung taste buds. Tawa sa medical and palate. Yun yung nasusunod. Yung stomach natin ang nagbibigta sa atin. Hindi. Ang dapat pala, mga kapatid, ang masusunod, ang ating Panginoon Diyos. So, surrender mo sa akin. Pati taste buds mo, do? Baguhin mo ang aking taste buds. Dating milk bread. Gusto mo ba? Lagyan mo ng cheese whiz? Papatuhan mo ng peso yung cheese whiz? Cheese whiz na, pinatuhan mo pa ng peso. Hindi, isa lang mo, isa lang yun. Milk bread? 
Alagyan mo ng sabinas. Pagkatapos, itagay mo sa ito. Pwede mo, ay, ang sarap mo na. Problema mo, kapatid, katakot-takot ako lang steroid. Bago, bago na mo sa Bago. Brown bread na yun. Sasasor mo rin sa ito. Pero brown bread na. Pero brown bread na. Pwede naman ito. Pwede naman ito. So, ano ba ba ang ba? Lasting change requires God's Spirit in your life. Sarili lang po natin, hindi natin kaya dapat complete surrender, dapat ang kalayong susunod sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan na niyo ito, ano? Pakibasa na po natin ang Galatians 5, 22-23, but the fruit of the Spirit is Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, against that thing, there's no law. Tingnan nyo ito, kung wala yung spirit, meron ba ito? Ayan. Self-control. Pagka, pagka nasa atin, pagka sinurender natin sa Panginoon Diyos, yung taste buds natin, yung, yung stomach natin, magkakaroon tayo ng self-control. Pag nakakita tayo ng baboy, o pag nakakita tayo ng mga kasama sa katawan natin, hindi na natin. Hindi, hindi, na, hindi ka na mag-tickling. Hindi ka na mag-tickling. Pakakalisin mo lang na yung mga tao. Bakit? Bakit? Hindi ko paano nga. Pagkalisin mo lang ito. Aalisin naman. Ako tingin ko, aalisin ang pag-tong dirt. Sa akin, hindi mo tingin dirt. Pero, ito ako lang. Iwala ko sa akin. Iwala ko lang. Kasi hindi maaaring naman. Paamoy ko lang. Ah, paamoy ko lang. Talaga ko yun. Kaya pag-creep din eh. Pero once na sinurender mo sa pag-ibang po, tutulungan tayo. Tutulungan tayo. Palagay ko baba pa ni Moshe ng baboy. Lasting change. Kung pinakamali, lasting change requires honest community. Ito ang ganda. Kapag ka meron, kapag ka nasa law ka ng fellowship, nasa law ka ng church, meron mo papaalala sa'yo. Meron papaalala sa'yo. Meron, meron magsasabi sa'yo na kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin, kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin, meron mga magpapaalala. Ganda yung mga ganyan, mga dumalaw sa'kin. Tinuturo ka ng tamang bibi, tinuturo ka ng tamang pagkain. Nasa, Saan ang problema ng pakaalala? Ganun yan. Pagka gusto mo lasting change, maging member ka ng MCC. Member ka ng mga Bible studies. Yun eh. Kung magbabagoy mga Bible studies natin. Eh, palagi na kapos sa MP, kung hari na pa rin. Wala na gusto mo sa kaya eh. Pag-aralan natin dyan. Sa food, di required at introduction ka, feasting. Pista ka! Kainin mo, pero ang tanong, ano yung kakainin mo? Hindi ba na lang? Hindi naman yung kontrol ng talapag ka? Hindi! Ako ba? Kontrol? Hindi! Meron ka lang tamang kinakain, meron tamang produksyon. Maling mas dapat yung kainin. So, kung nakalangan meron community. Kaya, yung membership class natin, important yan. Pilipino ko siya. Nang isang Bible study, kung papaalala sa'yo, o yun, nakataga mo na. Pagka, pagka, ito, paano yung alin yung paano yung malalaman kapag ka may tumataba ka na? Pagka na meron yung nagsabi sa'yo, ano ka lang yung brochure mo? Pag sinabi bang tumas, ano na? Ibig sabihin mo, wala ka na nun. Ano ka lang yung brochure mo bang tumas? Ay, pinapit, pataba ka na. Joke lang yun, pero yun ay ibig sabihin na ibig sabihin na. Last thing change required, yun ay yan. Then, ito ang kalaya. It's not good for man to get on. Sa ano ito? Sa pag-asawa, pero still, yung angkoy pa rin dito, pinakalangan, merong kakasawa katulad sa Ecclesiastes. Merong magtatayo sa'yo, merong magpapaalala sa'yo, merong magsasabi sa'yo, merong magpapaalala ako ng mga bagay na dapat na ito. So, hindi ako na ito. Hindi pa ulit. Hindi pa ulit. 
kinakailangan gumawa tayo ng mga changes sa buhay. Bagong habit, bagong lifestyle, para tubaga ang buhay ay pagtilipod sa ating buhay. Kayo pili mo ko tayo sa mga lahat. Panginoon, ikaw ka mag pwede bumago sa amin. Itumad mo kami na baguhin ang mga bagay na hindi kayo tutulog sa iyo at makasasama sa iyong templo. Minsan, ibang areas ng buhay namin, Panginoon, kung pinapaalalahan ng kumami, may yung palang magbago ba doon. So, kung alam namin, Panginoon, hindi po kami magkakamali kung lagi kami pagiging masunod sa iyong panalang salita. Palay mo, Panginoon, ang magsalita mo na napahayag sa kalibuto. Hayaan mo po, Panginoon, ito yung dimago sa aming buhay. Sa pangalan ng Jesus, ito po ang dalami. Amen. God bless us all.